Hola amigos, ¿qué tal? Muy buenas noches. En esta ocasión les traigo un videoclip en colaboración con mi amigo el Zapotlense. Espero que ya lo estén siguiendo en sus redes sociales. Y él nos trae, nos comparte y me comparte para la vez a ustedes hacérselo llegar por medio de esta plataforma sobre el Callejón del Beso. Él sigue turisteando todo México, todo México, pero hizo una buena parada en el estado de Guanajuato y quiere documentar muchas cosas. Amigos, muy buenas noches. Sean ustedes bienvenidos a sus cápsulas predilectas, culturales y turísticas con su amigo el Zapotlense. El día de hoy nos hemos venido a las alturas, a este bello sitio, a uno de los lugares majestuosos y exquisitos que tiene la ciudad del amor. Sí, el mirador del Pípila. Y aquí nosotros vamos a irnos porque hoy les vamos a contar la leyenda, la historia a uno de los callejones más famosos de este bello pueblo. ¿Sí saben de cuál estoy hablando? Por supuesto, del Callejón del Beso. Así que acompáñenme para que vean y conozcan el lugar donde tienes que venir con la pareja a tomarte la foto porque o es maldición o es bendición si vienes con pareja y no vas al Callejón del Beso a tomarte esa foto que va a quedar para la historia. Así que síganos acompañando desde este bello sitio, El Mirador de Pípila. Arrancamos nuestras cápsulas. Nos vemos en Pípila. Pues nos acaba de tomar por sorpresa la lluvia, pero continuamos con esas cápsulas culturales. Me encuentro en el callejón del patrocinio a tan solo unos minutos, más bien a unos pasos, más, más que nada de poder este, llegar a lo que es el famoso callejón del beso. Así que vengan, acompáñenme para que puedan disfrutar de estas maravillas y de esta leyenda. Nos encontramos precisamente donde sucedió el acontecimiento de la leyenda y la historia del Callejón del Beso. ¿Su nombre, señor? Ricardo. Hola, Ricardo. ¿Nos podía platicar, por favor, acerca sobre esta majestuosa leyenda que ningún turista se debe de perder y mucho menos una pareja al venir al Callejón del Beso? Sí. Antiguamente en este Callejón del Beso vivía una pareja de enamorados que se llamaban... Ana y Carlos. Ana era una rica y española que vivía en el balcón del lado izquierdo de rejitas negras, donde pueden entrar a los balcones. Carlos, él era un pobre minero, él trabajaba en la mina de la Valenciana, es la mina más profunda de aquí de Guanajuato. Le rentaban un cuarto de la casa derecha por varias monedas de oro y de plata. 
Una noche, el padre de Ana los encuentra besándose de lo más angosto, de balcón a balcón. Le dice muy molesto al padre a la hija, hija Ana, te vuelvo a ver besándote otra vez con ese pobre minero, te voy a matar. Ella siendo su única hija no lo toma en serio, lo toma como una burla, un regaño capaz de que el padre le hiciera eso. El papá de Ana no estaba de acuerdo que su hija fuera casada con un pobre minero, sino que se casara con un rico y español. Así los dos contaran fortunas y vivieran felices. Pasan las noches siguientes, vuelve a pasar lo mismo. Los vuelve a ver besándose de balcón a balcón. El padre de Ana ya no le dice nada. Lo único que hace es bajar muy molesto a la recámara de Ana. Lo que encuentra es una filosa daga. Sube al balcón. Y se la entierra atrás de la espalda matando a su propia hija. Ana lo último que alcanza es estirar el brazo derecho. El minero viendo la morir se lo toma y le deposita el último beso en el torso de la mano. Es por eso que se le queda nombre tradición del callejón del beso. La leyenda pasó hace 300 años en la época de los españoles. Ahora se queda una tradición de que cada pareja de enamorados... Sean amigos, esposos, recién casados, anchos, divorciados. Si pasan por el tercer escalón, el que está pintado con rojo, no se dan el beso, se van a llevar siete años de mala suerte. Si se dan el beso, son quince años de buena suerte. Y si no tienen pareja, no les pasa nada. Pueden practicar varios tipos de besos, no sé cuál quieran darse. El beso del monaguillo, ese es hasta que la lengua sienta tocar la campanilla. El beso de la vaquita... Ese es para las mujeres que no tienen pareja, pasan y se besan con cualquier güey. El beso religioso, besa a tu pareja, pero pídele a Dios que no se entere tu vieja. Y el beso del microondas, son cinco minutos y ya están bien calientes. El beso de la paleta, chupar y chupar hasta llegar al palito. Y el beso del tamal con un pedacito de carne adentro. Y el beso de los pajaritos, el más romántico, ese es de piquito a piquito. Y el beso del estropajo, ese es un beso arriba y el otro abajo. Pero no entiendan mal, es un beso en el tercer escalón y el otro en el balcón. Y por último queda el beso del pipila, cargando la suegra por todo Guanajuato. Eso es todo de la leyenda y bienvenidos. Muchísimas gracias Ricardo, nunca me la había pasado tan bien con esta explicación. Nos puedes regalar ya por último la invitación para las personas que van a ver este video. ¿Qué les puedes decir a que vengan aquí a Guanajuato Capital? Pues que vengan y que disfruten y que se den el beso para que no se lleven la mala suerte, ¿verdad? Aquí Ricardo, cuando ustedes vengan al Callejón del Beso, él les puede dar una explicación sobre esta leyenda. No queda más que agradecerte Ricardo por contarnos la leyenda del Callejón del Beso. Pues amigos, hemos llegado al término de esta cápsula. Espero les haya gustado. Si les encantó la historia del Callejón del Beso, por favor regálenos un like y compartan. Y nos despedimos desde la Plaza de la Paz, a nuestra espalda la majestuosa la Basílica de la Virgen de Guanajuato. Hasta la próxima, mis amigos. Que tengan una excelente noche. Interesante lo del Callejón del Beso, ¿verdad? Déjenme decirles que por allá... No me acuerdo muy bien el año, pero hubo un presidente que prohibió los besos en la ciudad de Guanajuato. Fue una gran polémica porque teniendo una tradición como el Callejón del Beso, ¿cómo iba a prohibir los besos que las parejas se dieran en plena capital? Bueno, ni que fuéramos de otra religión, por ejemplo, extremista, ¿no? Pero bueno, no vamos a meternos en camisas de once varas. Pero esta fue la historia del Callejón del Beso. Adiós.